。洪武二十五年，太子病故，东宫之位暂绝，时局暗流涌动，诏狱之地，一场人间悲剧正在上演。现在还没人，我回去找他。我也是。走啊，走。这个叫李悟的小贼，杀死了我的父亲。站住！站住！从此，我成了罪臣之后，有了新的名字——陆州。藏这儿。好了。谢谢大哥哥，哥哥，我知错了，偷东西是不对的。应天府的乞丐小贼，都得拜我的码头，做我的眼线。这个当你的拜师费，记住了啊。不许再偷东西，下不为例。我刚刚救你一命，你信任得信实在点吧，就当谢礼了。哭的我可不管用啊！走吧，走吧。这么穷了还请乞丐吃饭，怎么想的？我希望他以后啊，遇到一个跟他一样可怜的孩子，能做跟我一样的事情。王可公府的地图。哎哎,哎。一个钱儿，来碗馄饨汤吧你。我说好了，喝个酒，然后呢再吃鸡包子。哎哎哎，差不多得了。王叔，什么王叔也不行。改天我给你钱。哪有改天？就一堆包子。不行不行，我说不行，我说改。哎哎哎，你们，谢谢东哥，谢谢哥，谢谢。小王八蛋，瞅你这脏皮，没少干偷鸡摸狗的事儿吧？走，跟爷回趟衙门。罢了，是。爷，大人。
，放了小的吧，放了小的吧。嘿，走，走，走。你你就当小的是个屁。关老爷，我错了，就饶了小福。甭废话，走，走。哎，别，放了小的吧。小王八蛋，再不老实，你伤你个退的。走。少爷可算找着您了，难怪哥儿几个把衣服翻了个遍也没找着您。你怎么跟乞丐换了衣裳？再找不着您，卑职得提着头去见千石大人了。等等，锦衣卫大人，出门办事儿，怎么不带家伙？跟我讲话先不痛快，咱跟这把修真刀讲话吗？卑职该死，有眼无珠，得罪了大人。大人，您就把我当个屁，给放了吧。这位是千石大人的孙子，离家出走，我奉命寻。大人恕罪，大人恕罪，大人恕罪，大人恕罪。下次，长点眼。是。回来。孙子我是找着了，可我怎么跟千石大人交代呢？这大人看见。太心疼。哎，快点起来，起。换。张继绸炖铺的成衣，那可是整个应天府品质最高的。这件看起来倒是马马虎虎，不过这也不是我们少爷的尺寸呢。这件分明是大爷您的尺寸，公子年纪尚小，这主意还不全凭您来呢。少爷说的都要了。哎呀！哎，明天啊，你来这儿找孟姐，她这缺个打杂的，就说礼物让你来。以后不准偷东西了。长大变成我这样就完蛋了。我觉得变成你挺好的，要不是你救了我，我来集额像是过来踩盘子的。我要来偷王鹤公府，这偷蛋铺，我也是为了骗这身孔雀羽袍，这样好混进府里。我做这一切都是对我有好处的。我呢，是一个。吃过亏、受过苦的人，我也从来不相信有什么人会为了别人牺牲自己做事，所以我建议从今天开始，你也如此。好了，接下来该谈生意了。你要帮我找到背后有刀伤的人。你到底为什么要找他？他背后的刀伤是我刺的。十年了，也不知道他怎么样。他的样貌我已经记不得了，可他背后的刀伤，我却怎么也忘不掉。我雇了那么多小企业做眼线，就是希望有朝一日能再跟他见。不过他可能十年前就已经死了。那天晚上
，他成了罪犬之后。爹，哎。每年生辰都来这鬼地方烧香喝酒，你也不嫌晦气啊？哎，你到底拜的是谁呀、啊？建文三年四月二十五日，亥时三刻，总齐路征，饮酒误事，啊，再次。错过夜情，亥时三刻还没到呢，这不也没记呢吗？既然睡醒了，就赶紧走吧。你爹特意给你留了饭，吃完好上街。嗯，我不爱吃扁食。你怎么知道是扁食？衣服凝固的痕迹，白的是面，黑的是醋，手指刺挠。我算了吧，他不会没朋友。你说什么？我说你难怪年纪轻轻就做了总旗。我还知道，你吃的是韭菜馅的。你怎么知道的？你教我呗干嘛？四月二十五不是你生辰吗？我最讨厌写字了。回头你爹问起来，我怎么说？就说你我在明事坊办事。上次就是明事坊，他老人家该不相信了吧？那就实话实说，咱们来逛教坊司了。他多希望是这样啊！雷震呢？呢？我们雷总旗正在里边办案，陆大人，还是不要去找他的麻烦。雷总旗的爹可是兵部左侍郎，你们现在走还来得及。要是不走呢？<笑>那我给大人们带路。带路建文三年四月二十五，镇抚司锦衣总旗雷震，假借办案之名，囚禁教坊司女子三人，私行虐待。三名教坊司女子供说，另有一女子被雷震折磨致死。过往受害女子不知其数。你们雷总旗办的案子，你们参与了多少？大人。卑职不知，这个雷震原来是智者人面兽心的畜生。大人高抬贵手，高抬贵手。滚
勇齐陆征，见过指挥使大人。怎么又不戴官帽啊？我说你这个刀。明师房怎么样啊？我没去明师房。只要你不去教坊寺就行。大人，卑职查明，兵部雷显明大人之子，囚禁民女，滥用私刑虐待，甚至……陆大人，陆大人。嗯<笑>都这样来修啊！哎，哎呀，哎，等你多时了。哎呦，陆兄，你这客气了。总齐雷震，见过指挥使大人。雷震啊，不必拘礼，下了差，咱们就叔侄相称吧。吾儿陆征，正儿，你性子鲁莽，以后还要多向雷震请教啊。陆总齐对付同僚的本事，宁天府可无人出其右啊！听说你特别喜欢刑具，若不是先帝封了诏狱，那个地方才适合你。说完了吗？落座吃酒吧。好嘞，请，请，请，请，请，请，请，请。死了吧！慢点，慢点，来，就就不错。有，我没事，没事。先下去。怎么了，老陆？燕王起兵造反，险险吃紧。你们兵部也是忙得不亦乐乎吧？哎，陆兄，济南卫生府司有一个千事，接到密旨，你已经尽情了。这两天啊，从北边来了一个百户，叫李东方。上下打的，非要平调进京。在这个节骨眼上，他手里陆总局，对不住了，你心心念念的百户的位置，让我给占了。这养父还是不如清洁好使啊。还有陆总局，我必须赔给陆总局你一补偿补。不管你多么辛苦的计。最后还是得死了呀！百户大人，陆征自然是不敢再接了<笑>。这就对了，那几个娘们儿，你要是喜欢，可以留下。我明天去教坊寺进批新的。长布，我是给这种人准备的。哦，百户大人，咱去哪儿啊？回教坊寺，老子没尽兴呢。也安排几个娘们儿，让卑职见见世面嘛。啊，大人，百户大人。任公啊，你完了！你看你这些装完了，你等我回去告诉我接着，啊？什么？你你等我回去告诉我接着！你凭什么觉得你还能见到你爹？陆总，你别别别别别开玩笑了，他们是同僚
，两个总机都想当百户，可这个百户的位置只有一个。养父又没有亲爹好事，对吧？陆长，你疯了！一个百户的位置，有那么重要吗？有。陆大人，陆大人，高抬贵手。从现在起，你姓曹，是自配北方的配军，余生你都会在北方挖石头，谁也找不到你。这张录影，是你唯一的生命凭证。趁着劳动的时候，好好反思反思，下辈子做个好人。陆大人，陆大人，陆大人，陆大人，陆大人，这这个百户，我是真我不当了，你知道吗？我不当了，你的父亲跟我的父亲，快救我！差不多了啊，指挥使大人。十年了，还是不肯叫一声爹呀、啊。<笑>给你爹烧个香，磕个头就行了。十年前，我放了一个孩子，害死了自己的爹。十年后，我发誓，绝不放过任何一个。作恶的人，高于庙堂也好，小小匪徒也罢，哪怕他只是一个孩子，我也一定会抓到他。这世道，人本就难清白。哎，如果你想做到问心无愧，你就得换个活法。养一个孩子，保护他，保护一个家。宋大人，宋大人来，你喝多了。哎哎哎，宋大人，对不起啊，哎哎，没了。哎，哎呀，哎，哎，大人，啊，其实您还年轻，续个弦吧。滚。
，今日已关城门，有事明天再来。哎，大胆，拿下！卑职不知是锦衣卫大人的朋友，当然可以，当然可以，请，请进。夜不收少探，谢坑然，见过李千总。建文三年四月二十六日，亥时三刻，陆总奇再次饮酒误事，错过了夜寝。亥时三刻到了，没没没没没没没。哎，哎呀。还是喝酒有意思呀，职业真无聊。有比你像指挥使大人告密更无聊吗？我一天就跟陆家的小媳妇儿似的，你说我难不难？去丹凤街买布啦，还不知道男孩女孩呢，买了一叠青布，一叠花布。你怎么知道是丹凤街啊？我还知道是张继的，你跟踪我了，上面写着。要去当差了，先去吃点东西。走。关爷，您的面。亥时三刻。亥时三刻。咱们不是不夜吗？带你来这就是职业。暗装来报。基额巷来了一些逃兵，听口音是北方人。当然，还有另外一个目的，请下属吃饭，增进感情。咱们就不怕打草惊蛇啊，进的就是蛇。我就想看看蛇要干什么。小子送我一天货，这肚子啊有点饿，能不能和二位关爷挤挤？北方口音，谢谢。北方口音，老板，来碗面。哎，这位兄弟，事情哪送货了？一路上连个吃饭的地方都没有。不瞒关爷您说，这京城太大，雇主给的时间。也不宽裕。京城，哎，谢谢。哎呀，人有三急，关爷，这杂志能不能借用一下？叶不收少探陈曦，见过舒白总。刚才为何不杀了那两个锦衣卫？白总，请看。五木，代之李千总。秀，策，一个是舒白总，一个是属下。这杂志密文便是说咱几个到了京城，这锦衣卫都点在咱自己人的名字上。回去给李千总传个话，就说舒唐在鸡鹅巷遇见了自己人，问他是否欲计划行事，在王克公府碰面。二位官爷慢吃，小子先走了
这条狗果然有问题。你们怎么看出来的？直觉，最讨厌你这个直觉。方才在小谈，我就知道，他不是本地人，也不是挑夫。本地人称应天，应天府，从来不说京城，只有在公文里才称京城。万一你说的这些只是个巧合呢？穿上这身官服就应该相信，这世间没有巧合。哟，哎，哎，爷，里边请。爷，这边。爷，一路辛苦啊！王克公大人府上的客人都住这儿啊？回爷话，都住这里。爷，您是打火还是投电啊？当人。谢谢爷。爷，这边。李爷，您不吃点什么吗？您有事儿就尽管吩咐小的，谢大人已经打了招呼了。李爷，要不再给您上点菜吧？哟，哎呀，李爷，这王府的请帖啊，您可得好好收好啊。这王府的王管事啊，可是认帖不认人呐。啊，您收好。谢谢李爷。姓李，哼，算你倒霉尽心。